वालेकुम ओके जी तो आज हम बात करेंगे सेरी बेलम की ठीक है जी रिलेटेड टू द फिजियोलॉजी एनाटोमी ही फिजियोलॉजी के हिसाब से सेरी बेलम का क्या रोल है इस वजह से हम उसकी फिजियोलॉजिकल बातें ही करेंगे और स्पेशली मैं उन पर हाईलाइट करूँगी ज़्यादा ध्यान दूंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हूँ जिस सीक्वेंस में पूछी जाती हैं ताकि आपका एक फास्ट रिव्यू हो जाए इन रिलेशन विद द चैप्टर फिफ्टी सेवन ऑफ गाइटन ठीक है अच्छा सेरी बेलम आपने देखा हुआ है कि ऐसे करके कुछ इसकी शक्ल होती है और दरमियान में ऐसे एक वर्मिस होता है बटरफ्लाई की तरह और आगे ही होता है ठीक है ये जो साइड पे दो होते हैं ये तो बहुत बुरा सा मैंने बनाया बहरहाल कुछ ऐसे मिलता जुलता होता है साइड पे दो वाले ये जो एरिया से इन्हें हम कहते हैं सेरी बेलर हेमिसफेयर ये दरमियान वाले को हम कहते हैं वर्मिस और जो आगे की तरफ ऐसे करके एक एरिया होता है उसे हम कहते हैं फ्लोक्यूल फ्लोक्यूलर नोडुलर लोग ठीक है तीन तरह की हम सेरी की क्लासीफिकेशन करते हैं एक होती है इसकी एनाटोमिकल क्लासीफिकेशन एनाटमी के हिसाब से कि एक इसका इंटीरियर लोब है ये वाला पोर्शन होता है एक इसका पोस्टीरियर लोब है ये वाला और एक इसका फ्लोकुलर नोड्यूलर लोब है एक होती है इसकी डेवलपमेंटल क्लासीफिकेशन उसके हाल ही मैं आपको नाम बता देती हूँ एक उसके हिसाब से हम कहते हैं आर्ची सेरी बेलम एक होता है डेवलपमेंटल के हिसाब से पेलियो सेरी बेलम और एक होता है नियो सेरी बेलम ठीक है जी तो आर्ची पेलियो और नियो फिजियोलॉजी में इस डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही अब हम आते हैं इसकी तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन विच इज़ द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसी से हमारा सारा का सारा कंसर्न है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी हम सेरी को तीन पार्ट से डिवाइड करते हैं तो उससे पहला है इसका पार्ट जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो सेरी उसमें क्या आएगा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब आएगा और जो वर्मिस का वो पोर्शन जो इसके बीच में आ रहा है ठीक है यानी ये सारा एरिया दिस इज़ द वेस्टिब्यूलो सेरी बेलम वेस्टिब्यूलो अब नाम शो कर रहा है वेस्टिब्यूलो सेरी बेलम यानी वेस्टिब्यूल से इसका कोई कंसर्न होगा वेस्टिब्यूल आपको पता है हमारे ईयर में पड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि बैलेंस एंड इक्लिब्रियम ऑफ बॉडी से रिलेटेड है इसका मतलब है कि वेस्टिब्यूलो सेरी बेलम इज कंसर्न सम वट विद बैलेंस एंड इक्लिब्रियम डिटेल में आगे बताऊँगी दूसरा पोर्शन उसे हम कहते हैं स्पाइनो सेरी बेलम उसमें आता है ये बाकी वर्मिस का पोर्शन एंड मिडल एरियाज ऑफ द सेरी बेलर हेमिसफेयर्स मीडियल एरियाज यानी ये सारा ये जितना पोर्शन है ये आता है आपका स्पाइनो सेरिबेलम में स्पाइनो का मतलब है उसका कोई ना कोई रिलेशन स्पाइनल कॉर्ड से होगा जो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक्ट्स हैं उनसे होगा डिटेल में बाद में बात करेंगे आखिरी आपका पोर्शन है ये वाला जिसमें ये सारा आ जाता है इसे हम कहते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम ये सारा ठीक है सेरिब्रो सेरिबेलम का मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई रिलेशन सेरिब्रम ऑफ द बॉडी से होगा यानी आपके ब्रेन के कॉर्टेक्स से होगा तो ये उस तरह से रिलेटेड अभी भी इसकी डिटेल बाद में बात करेंगे अच्छा तो अब अगर आपसे ये पूछे कि कोई डिफाइन सेरी बेलम ठीक है आपसे वाइबा में वाइबा में सवाल हो जाता है कि डिफाइन करें सेरी बेलम को कि सेरी बेलम क्या है तो आपने उसे बताना है जो कुछ लफ्स लाजमी डेफिनेशन मिलने चाहिए वो ये कि सेरी बेलम इज़ अ साइलेंट एरिया पहली बात तो ये कि ये एक साइलेंट एरिया है ठीक है जी दूसरी बात ये कि इसमें सेरी बेलम इज़ अ साइलेंट एरिया विच कोआर्डिनेट्स रेट रेंज फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ वॉल्ट्री मूवमेंट ये चार लफ्ज़ आपने नहीं भूलने एक तो एक सेरी बेलम इज़ अ साइलेंट एरिया ठीक है जिसमें जब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देंगे हम तो कोई ना कोई एक्टिविटी हमें नजर आएगी अदरवाइज नहीं एंड देन विच रेगुलेट्स या कोऑर्डिनेट्स द रेट रेंज फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ अ वॉल्ट्री मूवमेंट यानी कि अगर हम दूसरे लफ्ज़ में बात करें तो सेरी बेलम खुद मूवमेंट प्रोड्यूस कभी भी नहीं करता अगर सेरी बेलम किसी बंदे का हम निकाल दें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो पैरालाइज हो जाए पूरा का पूरा या कोई मूवमेंट को परफॉर्म ना कर सके सेरी बेलम सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है या फिर उसे ज़्यादा अच्छा फाइन बनाता है डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम करते हैं मैं डिटेल में आगे बात करूँगी तो रेट रेंज फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ सेरी बेलम मूवमेंट है और अगर कोई आपसे ये बाइक में ये पूछे कि वन वर्ल्ड में सेरी बेलम का फंक्शन बनाए तो यू कैन आस्क यू विल आस्क कोऑर्डिनेशन ठीक है ये वाइबा में बहुत इंपॉर्टेंट है सेरी बेलम और सेरी बेली रिलीजन्स उससे भी इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आगे बताऊंगी तो आपने भूला नहीं है अच्छा सेरी बेलम से अगली बात ये याद रखनी है कि कोई डिसेंडिंग ट्रैक नहीं आता डिसेंडिंग ट्रैक वो होते हैं जो कि नीचे जाते हैं और बॉडी को इफेक्ट करते हैं सेरी जो भी फंक्शन या जो भी सिग्नल देगा वो किसी ना किसी चीज़ ऐसी को दे देगा जो मजीद आगे सिग्नल पहुँचेंगे फॉर एग्जाम्पल अभी आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका फंक्शन होता है याद रखना डिसेंडिंग ट्रैक इधर से नहीं जाता फिर आपको पता है कि तीन सेरी बेलर पेडंकल्स होते हैं एनाटमी वाली बात है सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर सेरी बेलर पेडंकल होता है सुपीरियर वाला सेरी बेलम को जोड़ता है मिड ब्रेन के साथ मिडल वाला सेरी बेलम को जोड़ता है पोन्स के साथ और जो इन्फीरियर है वो सेरी बेलम को जोड़ता है मिडेला के साथ बिल्कुल उसी पोर्शन में जिस पोर्शन में ब्रेन स्टेम में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ठीक है अब जनरल फंक्शन सेरी बेलम की थोड़ी सी बात करें तो जनरली सबसे पहली बात तो एक कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है फिर हमने वेस्टिबुलो की बात की इसका मतलब ये कि बैलेंस एंड
अच्छी तरह से ना चली तो फंक्शन से रिबेल हमारा मेरा लिखने वाला काम हो नहीं सकेगा तो एगनेस्ट और एंटेगनेस्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करना इसका काम होता है फिर ये कि ये एक सीक्वेंस बनाते हैं मूवमेंट्स का कि किस सीक्वेंस में क्या मूवमेंट करनी है अभी सारे हों कि मैं आगे एग्जांपल्स दूंगी कि किस तरह ये काम करता है तो ये जनरल फंक्शन हैं अब स्पेशली आती हूँ मैं स्टार्ट करते हैं वेस्टिब्यूलो सेरीबेलम वेस्टिब्यूलो सेरीबेलम में इम्पल्स जो आएंगी वो आएंगी फ्राम द वेस्टिब्यूल ऑफ पार्ट यानी सेमी सर्कुलर कैनाल्स से भी कुछ आ सकती हैं और ज़्यादातर जो है वो यूट्रिकुलर से क्यूल से ये जो इम्पल्स इसके पास आएंगी वो आप सेंस करेगा सेरी बैलम का वेस्टिबुलर सेरी बैलर पार्ट और उसके बाद यहाँ से वो इफ्रेंट्स भेजेगा मिड हमारे पास न्यूक्लिया प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम में जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लिया और रेटिकुलर न्यूक्लिया ठीक है जी इम्पल्स आई कहाँ थी ईयर से ईयर के वेस्टिब्यूल से आई थी गई सेरी बैलम में सेरी बैलम के वेस्टिब्यूल और सेरी बैलम में वहाँ पर इन सारे के सारी प्रोसेस हुई वहाँ से निकली और गई ब्रेन स्टेम में वहाँ पर गई वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है रेटिकुलर न्यूक्लिया है इन न्यूक्लिया पर जाकर स्टिमुलेट करेंगे यहाँ से निकलते हैं ट्रैक्ट वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक एंड रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक और वो जाकर नीचे बॉडी में उस तरह की चेंजेस कर देंगे जिस तरह की चेंजेस हमें ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल हमने जब सर को जोर जोर से मूव किया तो हम गिर ना जाए यानी बच्चा गोल गोल घूमता है इससे पहले वो गिर जाए इन पर्सेज वेस्टिबुलर सेरी बैलम में जाती हैं वो इन दोनों न्यूक्लिया को एक्टिवेट करते नीचे ट्रैक भेजे जाते हैं और कोई ना कोई कम्पनसेटरी रिस्पॉन्स या बॉडी की पोजिशन इस तरह से बन जाती है कि बच्चा गिर नहीं सकता ये तो ये इसकी मूवमेंट होगी ठीक है और आपको पता है कि कोई भी बॉडी मूवमेंट रेगुलेट करने के लिए जो हेड के और जो एक्जियल बॉडी पार्ट के मसल्स मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक्जियल का मतलब है कि आपके हेड आपकी नेक आपका शोल्डर गर्डल और आपका पेल्विक गर्डल यानी जो एक्सेस पे आते हैं <coughs> ये मसल्स मेनली इन्वॉल्व है नेक्स्ट पार्ट है इसका स्पाइनो सेरीबेलम स्पाइनो सेरीबेलम का रिलेशन है स्पाइन के साथ और आसान बात में कहूँ तो इसका जो फंक्शन है वो कंट्रो कंट्रोल करना है डिजिटल लिम मूवमेंट्स को यानी ये वाली एगनेस्ट एंटेगनेस्ट एक्टिविटी को इसका कंट्रोल करना है इसके पास भी इम्पल्स जो है वो जब आएंगी मोटर कॉर्टेक्स से हमारे ब्रेन से आएंगी तो ये जाके स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी स्पेसिफिक न्यूक्लिया को इम्पल्स भेजेगा जिसकी वजह से वो हमारे पास जो मूवमेंट उसे कोऑर्डिनेट करे अच्छा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ आपने स्पाइनो सारे बैलम के फंक्शन बताते हुए कहना होता है वैवा में और लिखना होता है रिटर्न में वो ये कि स्पाइनो सारे बैलम जो है ना वो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट तो करता है फाइन बनाते हैं और साथ ही साथ मूवमेंट को उतना ही रखता है जितना ज़रूरत है यानी कि एक्स्ट्रा मूवमेंट को डैम्प कर देता है एक्स्ट्रा मूवमेंट कम कर देता है फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन ये उठाना है ये पड़ा हुआ ठीक है ओ पेन भाग गया मेरा ये मार कर पड़ा हुआ है मैंने इसको उठाना है अब मैंने हाथ इधर भी नहीं लेके जाना हाथ इधर भी नहीं लेके जाना यहाँ पर लेके जाऊँगी तो अंडर शूट हो जाएगा यहाँ लेके जाऊँगी तो ओवर शूट हो जाएगा हाथ आना चाहिए इस जगह पर और पेन उठा लेना चाहिए तो <coughs> जो ये वाला फंक्शन है कि आपके पास हाथ की मूवमेंट नॉर्मल अपनी जगह पर हो और एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ वाली मूवमेंट जो वो डैम्प होकर इधर आ जाए इसको हम कहते हैं डैम्पिंग मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइनो सेरी बेलम और इसीलिए कहते हैं अगर इसका लीजन हो जाए तो नी जर्क पेंडुलर हो जाती है यानी आपका जो नी जर्क है उसका डैम्पिंग फंक्शन खत्म हो जाता है वो ऐसे मुसलसल जर्क नी जर्क जो है कंटिन्यूस रहती है फिर आते सेरीब्रो सेरी बेलम नेक्स्ट आर्ट में